সব পুরুষরা এক না সব পুরুষ একরকম না চাবিটা দাও তোপা না না মনে করুন না আমার কাছে চাবিটা নেই হারিয়ে গেছে তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই কথাটা তো বলি ওদের সাথে খালা আগে মামার প্রপার্টির ব্যাপারটা সলভ আর এই সূত্রে তো ওর সাথে আমার দেখা হবে কথাবার্তা আগে আগে একটু জানি বুঝি তারপর হয় বলবো তোমাকে আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে কখনো এক চুলো নড়বো না সে আমার সন্তান হোক বা অন্য কেউ ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ জি বাবা আসি দাঁড়াও আর একটা কথা জেনে যাও আমার কোনো সন্তান বিপদে পড়বে কষ্টে থাকবে দুঃখে থাকবে সেটা জানার পরেও আমি চুপচাপ থাকব অতটা নির্দয় কিন্তু আমি নই সো চুপচাপ থাকো সময় হলেই দেখবে তোমার বাবা তোমার জন্য কি করে কেন খাবি না একটু আগে না খাবো খাবো করে চিৎকার করছিলি খাবার টেবিল থেকে না খেয়ে উঠে এসেছিস আমার খিদে নেই আমি খাবো না কেন খাবি না সেটা তো বলবি আমি বলেছি তো আমি খাবো না তুমি এখানে যাও না ডিস্টার্ব করছো কেন তুই কিন্তু আমাকে অপমান করছিস হ্যাঁ করছি তো ঠিক আছে আমি যাই আচ্ছা শোনো তুমি কই মেয়েটাকে বিয়ে করবে चाहिए <laughs> তুমি দেখতে কত সুন্দর হ্যান্ডসাম গুড লুকিং আমার যত বান্ধবী আছে সবাই তো তোমার উপর ক্রাশ খেয়েছে শুন তোরা তো বাচ্চা তোরা এত কিছু বুঝিস না যা ভালো লাগে সবকিছু তোদের ক্রাশ তুমি ওকে বিয়ে করবে কিনা সেটা বলো আরে না বললে কি বিয়ে হয় নাকি শোন তোর মা আমাকে সব সময় বিয়ে দেওয়ার তালে আছে আজকে এই মেয়ে দেখায় কালকে সেই মেয়ে দেখায় তার উপর মামা তাকে টোকা দিয়ে গেছে এখন তোর মা আরো অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তাহলে তুমি মেয়েটার সাথে কেন কফি খেতে গিয়েছিলে তাতে কি হয়েছে রিনা তো আমাদের ফ্যামিলির কাছে ল একটা কফি অফার পেতেই পা এগুলো বাদ দে চল খাবি না আমি খাবো না তুই এখন আমার সাথে বসে খাবি আমার তো তোর সাথে বসে বিকল্প হবে ঠিক চল মা তুই খাবা শুনে যে তুই খাবি না চল শোনো আমি আজকে আমি জমি জমার সমস্ত কাগজপত্র দেখেছি পর্চা খতিয়ান দলিল সব কিছুই কিন্তু এগুলো এভাবে দেখলে তো হবে না আমাদেরকে এগুলো সরজমিনে দেখে তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা কি করবো তার মানে জমি দেখার জন্য তোমরা এখন সাভারে যাবে শুধু সাভারে না সিলেটেও যেতে হবে 
কারণ এখন সমস্ত জমি জমার মালিক হলো তোর মা অতএব তাকে তো দেখতে হবে যে কোথায় কি আছে কোথায় কি কি অবস্থা আছে এগুলো দেখে তারপর আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তোর বাবা বলছিল সব কিছু দেখে শুনে এসে সিদ্ধান্ত নেবে আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাজিদের পরিবারের সাথে একটু কথা বলে নেবে কেন মা এই সব তো তোমার সম্পত্তি তুমি তোমার সম্পত্তি কি করবে না করবে সেটা তো তোমার ব্যাপার এটা আবার ওনাদের সাথে আলাপ করতে হবে কেন দেখ মা সহায় সম্পত্তি এসব জিনিস যেমন মানুষকে একটা মর্যাদা জায়গায় নিয়ে যায় আবার অনেক বেশি ঝামেলাও কিন্তু নিয়ে আসে এই সামান্য জমি জামা নিয়ে কিন্তু ভাই ভাইয়ে ঝগড়া বনে ভাইয়ে কথা বলে না বাবার সাথে পুত্রের অমির এগুলো লেগেই থাকে সাজিদ সাহেব তার আত্মীয় স্বজন পরিবার সবাইকে রেখে সমস্ত সম্পত্তি কিন্তু তোর মায়ের নামে লিখে দিয়েছে যেহেতু ওনার নামে লিখে দিয়েছেন তখন উনি কোনো কিছু করতে গেলে তার একটা পরিষ্কার চিত্র সবার জেনে রাখা ভালো বা সবার জানা থাকাটা ভালো যাতে ওরা বুঝতে পারে যে সাজিদ সাহেব কোনো ভুল করেননি আর নিজেদের স্বচ্ছতার জন্য ওদের সাথে ডিসকাস করা উচিত কারণ ভবিষ্যতে যেন কোনো দিন কোনো কারণে তোর মাকে কোনো ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয় হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তাহলে সিদ্ধান্ত ফাইনাল আমরা প্রথমে সাভারে যাচ্ছি তারপর সেখান থেকে আমরা যাব সিলেটে আর সিলেটে গেলে তো আমার দু তিন দিন থাকতে হবে আমরা যে যাচ্ছি সেটা ওদেরকে জানিয়ে গেলে কেমন হয় হ্যাঁ ওদেরকে জানালে তো ভালোই হয় আরও ভালো হয় কারণ ওরা বুঝতে পারলো যে আমরা বিষয়টা নিয়ে ভাবছি হ্যাঁ তাহলে রিনা তুই একবার তাহলে ফাইমকে বলে দে আশুকও একটু কি বলিস আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি মা বুঝিয়ে বলিস পুরো বিষয়টা আচ্ছা আসো দেখি ফাইলগুলো ঠিকঠাক করে তাহলে আমরা আসলে প্রথমে সামারে যাচ্ছি তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে সিলেটে হ্যালো কে বলছেন হ্যালো আচ্ছা এটা কি উর্মি খেলার বাসা হ্যাঁ আমি রিনা জি বলুন আচ্ছা ফাহিম কি আছেন ফাহিম হ্যাঁ আছে একটু ডেকে দেওয়া যাবে হ্যাঁ দেওয়া যাবে ওয়েট করেন আচ্ছা কি ব্যাপার বাসায় যে যে একবার ফোন করলেন না আসলে কোন অজুহাত খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো কিন্তু আপনিও তো ফোন করেন আমিও অজুহাত পাচ্ছিলাম না তাহলে আজ যে করলেন আজ একটা অজুহাত পেয়েছি আচ্ছা তাই নাকি শুনুন সেদিন তো আমার হাতে কফি না খেয়ে চলে গেলেন এবার কিন্তু ছাড়ছি না এমন সৌভাগ্য হলে সেটা কি আর মিস করা যায় বলুন কবে নিমন্ত্রণ করছেন নিমন্ত্রণটা আমি করছি না না করেছে মানে মানে মা আপনাকে আসতে বলেছে কি ব্যাপার বলুন তো আপনার মামা যে আমার মাকে সম্পত্তিগুলি দিয়ে গেছেন 
ছেটের ব্যাপারে একটু কথা বলতে যাচ্ছেন ও ঠিক আছে আসব কালকেই কিন্তু যেভাবে লোভ দেখিয়েছেন এখন যদি চলে আসতে পারতাম তাহলে খুশি হতাম আজ থেকে মানা করেছে আসলেই হয় তা আসলে কি হবে শুনি কি আর হবে আমি এক কাপ কফি খাওয়াবো আর কালো যদি কফি না খাই তাহলে বাইরে যে কফি শপে কফি খেতে হবে ওটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তাহলে তো না খাওয়াই উচিত বাইরের কফি কি আমার কফির চেয়ে সুস্বাদু না ঠিক তা নয় তাহলে ঘরে বসে আপনার হাতে বানানো কফি তো যে কোনো সময় খাওয়া যেতে পারে কিন্তু বাইরে একটা নির্জন পরিবেশে বসে মুখোমুখি বসে কফি খাওয়ার ব্যাপারটাই তো আলাদা এ যেন অমৃতের সমান তাই নাকি নিঃসন্দেহ তাই নিশ্চয়ই সেই সুযোগ আপনি পাবেন আপনাকে বঞ্চিত করব না কালকে কিন্তু বাসায় আসবেন মা আপনার আশায় বসে আছে শুধু মাই আশা করছেন আপনি করছেন না সেটা আপনি ভেবে নেন ঠিক আছে কাল দেখা হচ্ছে তাহলে ওকে আমাদের বুঝছে <laughs> <laughs> <laughs>
ট্যাক্সি কি করে বুঝলেন আমি এসেছি ইচ্ছে থাকলেই বোঝা যায় তার মানে আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন হুম নিন কফিটা নিন কফি কিসের কফি যেটা ডিউ ছিল কিন্তু আপনাকে তো তার জন্য আমি কফি খাইয়েছি এটা আমার তরফ থেকে পাও না ও আচ্ছা কফি কিন্তু ঠান্ডা কেন অপেক্ষায় থেকে থেকে ঠান্ডা হয়ে গেছে বসতে দিবেন না হ্যাঁ বসুন এখানে কোনো প্রবলেম না চমৎকার ঠান্ডা কফি আপনার এই অভ্যর্থনা আর কফিটা দারুণ কোল্ড কফি আমার বরবরি ফেভারেট আর তার উপর কফিটা আপনি বানিয়েছেন আচ্ছা দেখবেন ঠান্ডা কফিতে যেন আবার গলা বসে না যান গলা বসে গেলে সমস্যা কি তার জন্য তো আপনি আছেন মানে মানে হচ্ছে আপনি থাকলে গলা বসে যাওয়ার ভয় নেই গলা বসে গেলে আপনি গরম গরম কফি খাইয়ে গলা ঠিক করে দেবেন তাই নাকি তাই জানেন এই জায়গাটা না আপনার মামা বসতে খুব পছন্দ করতেন জায়গাটা আমারও বেশ পছন্দ হয়েছে পছন্দ হলে কি হবে এখানে বেশিক্ষণ বসে থাকা যাবে না কেন কারণ কেউ দেখে ফেললে অন্য কথা বলবে বলবে হ্যাঁ অতিথিকে এখানে কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে তারপরে কফি শেষ করুন চলুন ড্রয়িং রুমে চলুন সোফায় বসবেন আমার কিন্তু এখানে বসতে ভালো লাগছে কারণ সোফায় গেলে দূরত্ব বাড়বে सिंगापुर प्रश्न खाला सारा दिन अफिस कर खुब एक बहरे बेरोते আমি খালার সাথে আলোচনা করেই এখানে এসেছি এবং খালা আমাকে স্পষ্ট জানিয়েছেন যে আপনাদের কোনো ব্যাপারে কোনো ডিসিশনে ওনার কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে ফাহিম তাহলে আমরা যখন যাব তোমাকে ফোন করব তুমি রেডি থাকবে